Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons réaliser un vide-poche mural. Une fois terminé, le vide-poche mural mesure 45 cm par 30 cm. Pour sa réalisation, vous avez besoin de deux tissus unis et un tissu imprimé de 47 cm par 26 cm. De 4 rectangles de 14 cm par 9 cm pour les anses d'un bâton d'environ 65 cm et 90 cm de ficelle. Pliez le tissu imprimé en deux, repassez-le et faites une couture à 0,5 du bord. Placez le tissu imprimé sur le bas du tissu uni Épinglez, puis faites une couture à 3 mm du bord. Faites trois repères suivant les dimensions des poches que vous souhaitez. J'ai profité des rayures de mon tissu pour faire des poches à environ 11 cm, 17 cm et 8 cm. Puis faites une couture sur le tissu imprimé le long des repères. Prenez les rectangles et pliez-les en deux. Pliez les extrémités vers le centre. Puis repliez en deux. Repassez, puis faites une couture à 3 mm du bord. Répétez la même opération pour les trois autres languettes. Faites un repère de chaque côté à 3 cm du bord. Pliez les languettes en deux et placez-les au niveau des repères. Faites un repère à 10,5 cm à partir des languettes. Puis faites une couture à 3 mm du bord. Placez le deuxième tissu uni, endroit contre endroit, puis placez des pinces. Faites un repère de 7-8 cm sur un des côtés. Puis faites une couture à 1 cm du bord tout autour en laissant l'ouverture. Coupez les angles et l'excédent de tissu tout autour de l'ouvrage. Retournez le tout. Faites ressortir les angles. Aplatissez bien, puis faites une couture à 5 mm du bord sur les trois côtés.
attachez la ficelle sur le support en bois. Insérez le bâton dans l'aisance. Puis faites un nœud avec la ficelle à l'autre extrémité. Le vide poche mural est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.